Hallo aus Rostock. Diese Hansestadt hat über 800 Jahre Geschichte und als Hafenstadt ist Rostock besonders bekannt für die Kreuzfahrt. Das Beste an Rostock finde ich allerdings ist, dass es hier einen Stadtteil gibt, der fast komplett aus Strand besteht. Das bin auch ich. Die Hanse war übrigens ein mittelalterlicher Verbund von Seeleuten, die gemeinsam sich den Handel erleichtert haben über den Seeweg. Und das sind auch eben heute immer noch die Hansestädte. Hansestadt Rostock erkennt man zum Beispiel am Nummernschild. Da ist ein H vorm Stadtkürzel, HRO. Das ist bei allen Hansestädten so. Um sich erstmal einen Überblick über Rostock zu verschaffen, eignet sich super die Aussichtsplattform auf der Petrikirche. Das ist die höchste und gleichzeitig älteste Kirche der Stadt. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne einen guten Blick über die Stadt. Das können wir wohl hin. Dankeschön. Eine schöne Aussicht wünsche ich Ihnen. Danke. Blick über die ganze Stadt und das kann man zu jeder Seite äh, machen. Ich gucke mal weiter. Eigentlich ist Rostock noch ganz schön grün, muss man sagen. Also hier sieht man zumindest ganz schön viel Natur. sieht man, wie reich Rostock durch den Handel geworden ist. Und das ist das Rathaus. Da sieht man noch ganz schön diese sieben Backsteintürmchen, ganz typisch für den Ostseeraum. Und im 18. Jahrhundert wurde dann noch dieses barocke Teil davor gebaut. Diese Schlange hier ist ein Glücksbringer, ist mittlerweile die fünfte. Zwischendurch wird er mal entfernt oder auch schon mal geklaut. Und dann bei einem Stadtjubiläum getauft auf den Namen Johannes. Und wenn Johannes über den Kopf streicht und reibt, bringt das Glück. Der Brunnen der Lebensfreude hat ein bisschen auch für Ärger gesorgt wegen der ganzen Nacken. Ist aber heute ein beliebter Treffpunkt und er wird heute liebevoll Pornobrunnen genannt. Das KTV, wie die Rostocker eher sagen, das Kröpeliner Tor Vorstadtviertel, ist so wieder so ein typischer Fall. Früher Arbeiterviertel, heute sind da die ganzen jungen Leute. In diesem Viertel hier, finde ich, bekommt man so ein bisschen Berlin-Feeling. Und auch hier gibt es viel Kunst. Im Aquarium gibt es speziell lokale Kunst. Hallo. Danke. Das ist Anna. Anna ist eine der 13 KünstlerInnen, die hier arbeiten, ausstellen. Was gehört noch alles dazu? Putzen, <lacht> verkaufen, genau. Also wir teilen uns halt die Galerie durch 13 sozusagen. Wir sind 13 verschiedene Künstler, Handwerker und Designer. Oder hier kann man Rostocker Gebäude sehen. Da ist ah. zum Beispiel die Pietrikirche, wo die ihr gerade drin wart. Genau. genau, die habe ich heute schon gesehen. Oder diese beiden Kräne, die am, am Stadthafen stehen. Ja. Der Matrose ist auch wieder dabei. Ist das von dir? Das ist jetzt von mir und den drei Vitrinen, genau. Ich hätte auch was Maritimes, zum Beispiel diese Quallen. Das sind äh, verschiedenste Quallen der Ostsee und der Nordsee auch. Und da äh, ist die Qualle in das Acryl reingefräst. Schön. 
Ich selbst bin gar keine Rostockerin von Geburt. Ich komme auch aus dem Süden. Aber ich wollte immer am Meer leben. Traumerfüllung sozusagen. Also würdest du auch nicht mehr aus Rostock weg wollen wahrscheinlich? Nein, also ich fühle mich hier echt wohl. Gerade in dem Viertel, das ist so kiezig irgendwie. Und wenn man durchs Viertel geht, dann trifft man immer jemanden, den man kennt. Und hier gibt es jetzt noch Kunst to go. Rostock. Wer Zeit und Lust hat, kann sich hier im Fischverkauf frischen Fisch kaufen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in der Fischbratküche das von Köchen übernehmen zu lassen. Es riecht nach Fisch. Schmeckt so gut. Boah, hungrig in Lebensmittelgeschäft gehen, ne? Aber ich kann mir jetzt schwer einen Rollmops in die Hosentasche stecken. Hallo, ich hätte gerne die Grillplatte und ein alkoholfreies Bier. Pilz oder Leber? Pilz. Ich bin ja in Norddeutschland. Alkoholfreies Bier, ich habe noch ein bisschen was vor und meine Abholmarke. Eigentlich auch für zwei, aber ich habe ja auch einen Kameramann dabei. Warnemünde! Mit der S-Bahn braucht man gerade mal 20 Minuten von der Innenstadt Rostocks hier raus. Und Warnemünde hat ja den breitesten Ostseestrand Deutschlands. Wollen wir mal gucken, wie breit der ist. Den Vorläufer für den ersten Strandkorb hat ein Rostocker erfunden. Und den ersten Strandkorbverleih gab es hier tatsächlich in Warnemünde. Wie es sich für so einen tollen Ostsee-Urlaubsstrand gehört, gibt es hier natürlich auch eine Surfschule mit Strandbar. Da kann man sich den Kram entweder ausleihen, wenn man es schon kann, oder noch mal Stunden nehmen. Jetzt haben wir gleich den Chef persönlich aus dem Wasser gezogen. Das ist Daniel, Chef von der Beachbar und der Surfschule. Wie lange braucht man, bis man das kann? Also wie viele äh, Stunden muss man nehmen, wenn man also nicht ganz dusselig ist? Wir unterrichten Kitesurfen sozusagen an zwei Tagen. Dann kann man zumindest sicher den Kite steuern und die ersten Fahrversuche machen. Und so nach vier Tagen kann man auch dann anfangen zu springen. Echt? Ja. Das okay. geht schon echt schnell. Also es ist ein geiler Sport, der auch echt Spaß macht. Ja, glaube ich. Das war ein Tag in Rostock. Das ist eine echt total coole, vielseitige Stadt. Und das Tolle ist natürlich die Nähe zum Meer. Und ich empfehle euch deswegen, ihr könnt das zwar in einen Tag machen, aber bleibt noch ein bisschen in Warnemünde. Wenn euch das gefallen hat, gefällt euch bestimmt auch das. Oder das hier. Abonniert doch einfach den Kanal, dann verpasst ihr keine Tipps mehr von uns.